টংলু হিল টপ থেকে ট্রেক স্টার্ট করে টুমলিং হয়ে নেপালের পাহাড়ি রাস্তা বরাবর হেঁটে পাহাড়ের ঢাল বরাবর নেমে গৈরি বাস পৌঁছে সেখান থেকে আবার ছ কিলোমিটার ট্রেক কমপ্লিট করে আমরা পৌঁছব আমাদের আজকের গন্তব্য কালী পুকুরে টংলু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন পাওয়ার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম সান্দাকু ট্রেকের পরবর্তী গন্তব্য কালীপক্ষীর উদ্দেশ্যে তো হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু দ্য থার্ড চ্যাপ্টার অফ সান্দাকু ডায়রিজ কালীপক্ষী টংলু থেকে কালীপক্ষীর দূরত্ব পনেরো কিলোমিটার শুনে এই দূরত্ব খুব একটা বেশি মনে না হলেও আসলে টোটাল আট থেকে ন ঘন্টার ট্রেক এটি আমরা টংলু থেকে টুমলিং হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে প্রবেশ করব। নীল আকাশ তাতে তুলোর মতো সাদা মেঘের ভেলা আর চারপাশে সবুজে মোড়া পাহাড়ের ঢাল এই ঢাল বরাবরই আমরা চলেছি ক্রমশ তমলিং এর দিকে আগের দিন ছ কিলোমিটার ব্যাগ ক্যারি করে পিঠের অবস্থা বেজায় কাহিনী তাই আমাদের গাইড বিক্রম দা একজন পোর্টার আনার ফলে বেশ আরাম করেই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে ক্যামেরা চার্জার ও বাকি ইলেকট্রনিক্স আমার ব্যাগে আর বিভিন্ন রকমের ডকুমেন্টস ও টুকটাক মিডিয়ার ইমার্জেন্সি জিনিসপত্র আমার বাকি দুই বন্ধুর কাছে রেখে আমরা বেশ কমফর্টেবলি আজকে হাঁটছি আমরা এখন চলেছি টংলু থেকে টুমলিং হয়ে কালীপক্ষীর দিকে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটারের লম্বা পথ দেখা যাক টুমলিং এখানে চেক পোস্টে আমাদের আধার ডিটেলস ও কোভিড ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট দেখিয়ে আমরা নেপালে ঢুকব আর নেপালের রাস্তা ধরে দু তিনটে পাহাড় পর্বত পার করে আমরা পৌঁছব গৈরিবাস গৈরিবাসে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা সেখান থেকে গাড়ির রাস্তা ধরে পৌঁছব কালীপক্ষী হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে পড়লাম টুমলিং চেক পোস্ট পার করে আমরা এসে পড়লাম নেপালে হাঁটতে হাঁটতে চোখের সামনে এরকম দৃশ্য থাকলে পায়ের ব্যথা পিঠের ব্যথা এসব অনুভূতি বেশ ক্ষুদ্র মনে হয়
কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমরা সামনে গ্রামটায় একটু হল্ট নিলাম এই গ্রামেরই কিছু ছবি গ্রাম ছেড়ে পাথরে মাটির পথ ধরে সবুজে সাজানো রাস্তা বরাবর আমরা পাড়ি দিলাম গৈরিবাসের দিকে এখন আমরা এসে পড়লাম গৈরি বাস এখানে আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করব তারপরে কন্টিনিউ করব আমাদের জার্নি গৈরি বাস পার করে আমাদের যাত্রা শুরু হল স্ট্রেট সেভেন্টি ডিগ্রি এলিভেশনের রাস্তা বরাবর দু কিলোমিটার এই রাস্তা পার করতে আমাদের হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস প্রায় বেরিয়ে আসার জোগাড় রাস্তা পার করে পাহাড়ের উপর উঠে কোন এক মায়াবী জঙ্গলের রাস্তায় যেন এসে পড়লাম ও সাথে রডোরেনের জঙ্গলের কথা কি করে বলতে পারি যেন পুরো রাস্তা জুড়ে ছেয়ে আছে রডোরেনের কার্পেট চারপাশে কেউ নেই জঙ্গল থেকে ভেসে আসা অদ্ভুত পাখিদের ডাক হাওয়া লাগিয়ে পাতার ঝড়ঝড়ে শব্দ ডাকাকে ডাক আর এক মায়াবী কুয়াশা যার মধ্যে দিয়ে আমরা হাঁটছি আস্তে আস্তে কুয়াশাও বাড়ছে ঠান্ডা হাওয়াও বেশ জোরালো হচ্ছে জঙ্গল যেন গভীর থেকে গভীর তরু হয়ে যাচ্ছে এমন কুয়াশা তো আগে দেখিনি যে সামনের কাউকে দেখাই যাচ্ছে না যেন গিলে খেয়ে নিয়েছে আর এই কুয়াশা সাথে করেই আমরা ঢুকলাম কালীপক্ষির ডামে
হাওয়া হঠাৎ করে এত বেড়ে গেল যে বলতে গেলে আমাদের মাথা টুপি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন হাওয়া আর এই অপ্রাকৃতিক হাওয়ার সাথে জুটেছে ফক ব্যাঙ্ক যে আমি সামনের কাউকে দেখতেই পাচ্ছি না যেন এই রাস্তা কোনোদিনই শেষ হওয়ার নয় এত কুয়াশা যে গ্রামের বাড়ি ঘর মানুষজনকে দেখাই যাচ্ছে না ভৌতিক বলবো না তবে প্রকৃতির ভয়াবহতার একটা অতি ক্ষুদ্র নিদর্শন আমরা দেখছিলাম আর এই মায়াবী কুয়াশার চাদরের মধ্যেই আমরা আশ্রয় নিলাম সেদিন জলং হোমসেতে আমাদের ট্রিপের সব থেকে ভালো হোমস্টে এটি এই ঘরে একটা বড় খাট সামনে জানলা করলে অসাধারণ ভিউ আর হোমস্টে মালিকদের আতিথেয়তা আহা হ্যাঁ আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে সেদিন রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি কারণ পরের দিন সান্দাকপুর জন্য বেশ সকাল সকাল রওনা দিতে হবে এই সুন্দর গ্রামটির সকালে কিছু মুহূর্ত আমরা 
আমাদের ট্রেকিং যাত্রার শেষ গন্তব্য হল চন্দ্রা পরবর্তী পর্বে আমরা থাকবো ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং পশ্চিমবঙ্গের হাইস্ট থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো সন্ধ্যা কুড়ের যে চতুর্থ পর্ব